हेलो डियर स्टूडेंट्स होप यू आर कीपिंग वेल टुडे द पीपल ऑफ द होल वर्ल्ड आर फेसिंग अ ट्रेवल क्राइसिस दैट इज फ्रॉम नोवल कोरोना वायरस यू आल्सो आर सफरिंग मास रिगार्डिंग योर स्टडीज दैट्स व्हाई टुडे वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास एन इंग्लिश क्लास द क्लास इज फॉर the students of class 8 okay to tumra jano je tomader english e kibhabe prashno guli ashbe tar pore ajke amra prothom dige mane je passage ta thake tomader prothome 1 theke 3 ei e 1 theke 3 number e je prashno gulo shegulo solve korbo tumra jano e guler jonno prothome नियम खुब सहजे तुम्हारा खूब सुंदर पढ़ते अर्थ टा हृदयंगम करते जो अर्थ बुझते पर ठीक मत पढ़ते पर तुम जो प्रश्नगुली आन्सार करते जा तक तुम खूब सहजे एगल उत्तर दीते तो प्रथम पैसेजा पढ़ब हाँ अर्थ सह पढ़ब भेगे भेगे सुंदर अच्छा ठीक है हमें चाह कि रिड द पैसेज केयरफुल एंड आनसार द कोश्चन फलोईंग इट अच्छा वन टू थ्री तो ये पैसेजा पढ़े एक थे तीन प्रश्नगुल आनसार दाओ अच्छा तरपर कि प्रथम पैसेज पैसेज जाओ बांगलेशी कूजिन इज रिच एंड भैरिड उइथ दूज अब मेनि स्पाइसेस बांगलेशी कूजिन मैं बांगलेश रंधन प्रणाली कूजिन मैं रंधन प्रणाली इज रिच समृद्ध एवं भैरिड उइथ दूज अब मेनि स्पाइसेस और विभिन्न मसलार व्यवहार कारण ये आलदा उइ हाव डेलिसिया एंड एपिटाइजिंग फूड हमारे आज डेलिसिया मैं सुस्ु एपिटाइजिंग मैं क्षुधा उद्रेक करी जेटा मैं तुम्हें मुखरोचक बोलते पर हमारे आज सुस्वे मुखरोचक खबर फूड स्नैक्स स्नैक्स तो सीना हल्का खबर एंड सुइट्स और विभिन्न धरण मिस्टी बयल्ड रईस इज आवार स्टैपल फूड बयल्ड रईस मैं हे भात हाँ तो जे चाल के सिद्ध करार फले भात तैरि है यहने तो चीन बयल्ड रईस तो बयल्ड रईस इज आवार स्टैपल फूड बयल्ड रईस हमारे स्टैपल फूड मैं प्रधान खाद्य इट इज सार्व उइथ अ भैरिटी अब भेजिटेबल्स एटे परेशन कृषि साथ भैरिटी भेजिटेबल विभिन्न धरण शाक सब्जी एप कारी हे तरकारी लैंटिल सूप मसूर डाल फिश एंड मीट माँ एवं माँस फिश इज द मेन सोर्स अफ प्रोटीन फिश हे माँ हे मेन प्रधान सोर्स अफ प्रोटीन मैं प्रोटीन मैं आमिषे प्रधान उत्स मेन सोर्स हाँ तुम्हारा एखे जदि बुझते समस्या है तुम्हारा तुम्हारा जो टेक्स बी आई टेक्स बीते नहीं सामने तो हमें तुम्हारा खूब इजिली बुझते पर पैसेजा सामने नहीं नाओ जो आई प्रथम दिखे पैसेजा आच्छा तरपे कि लाइन फिशेस आर नाउ कल्टिवेटेड इन पन्ड्स बर्तमान माँ पुके चाष कर अलसो उइ हाव फ्रेश व्टार फिशेस और फ्रेश व्टार फिशेस एखे फ्रेश व्टार मैं हे मिठा पानी तब हमारे मिठा पानी माँ इन द लेक्स एंड रिवार्स ह्रद नदी एन बोलते पर फ्रेश व्टार ये आर कि तुम्हारा अने के जानो जो समुद्रे पानी क्योंकि लवण आत सल्टी व्टार और ये हमारे जे नदी तपर लेक ह्रद पुक पानी क्योंकि लवण आत नय तो पानीगुल बला मिठा पानी फ्रेश व्टार अच्छा मोर दैन फर्टी टाइप अफ फिशेस आर कमन चल्लिस प्रकार बसि माँ हे कमन जगह सचराचर पाव जाए जमन साम अब देमार तर मध्य किस हे कि कार्प कार्प तो चीन रुई कतला मागुर देखो ब्रैकेटे मागुरे इंगलिस देव से कैटफिस चिंगड़ी चिंगड़ी जो प्रकार देव से ब्रैकेटे प्रन श्रीम दू रकम चिंगड़ी कथा बोला शुटकी शुटकी माँ तो चीन सबाई शुटकी और ड्राइड फिशेस मैं शुकान फले जो माँ ड्राइट मैं ड्राइट फिशे शुकनो माँ मैं शुटकी तुम्हारा माँ शुकाते देपर शुटकी परिणत है तो फिशेस आर पपुलार ये हम जनप्रिय हिल्स आज भेरि पपुलार एम दीपल अब बांगलेश 
বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে কি হিলসা হিলসা মানে ইলিশ মাছ তো ইলিশ মাছ হয় ভেরি পপুলার খুব বেশি খুব জনপ্রিয় পান্তা ইলিশ ইজ আ ট্রেডিশনাল প্ল্যাটার অফ পান্তা ভাত পান্তা ইলিশ মানে পান্তা ভাতের সাথে ইলিশ এটা হচ্ছে কি ইজ এ ট্রেডিশনাল একটা ঐতিহ্যগত একটা খাবারের একটা তোমাদের প্লেটার একটা ডিশ বলা যেতে পারে অফ পান্তা ভাত পান্তা ভাতের একটা ঐতিহ্যগত ডিশ হচ্ছে কি তোমার পান্তা ইলিশ ইট ইজ স্টিম ট্রাইস এই পান্তার পরিচয় দিয়েছে দেখো ইট ইজ স্টিম ট্রাইস এটা হচ্ছে স্টিম এটা হচ্ছে তোমার ভাত স্টিম মানে স্টিম ট্রাইস শোকড ইন ওয়াটার পানিতে ভেজানো অ্যান্ড সার্ভড উইথ ফ্রাইড হিলসা স্লাইস এবং যেটা পরিবেশন করা হয় ফ্রাইড ভাজা হিলসা স্লাইস ইলিশ মাছের পিসের সাথে তো ওফেন প্রায় টুগেদার উইথ ড্রাইড ফিশ মাঝে মাঝে আবার কি ড্রাইড ফিশ তোমার এই শুটকি মাছ যেটা তোমরা একটু বুঝলে যে ড্রাইড ফিশ শুটকি মাছ পিকেলস পিকেলস মানে আচার লেন্টেল স্যুপ মসুরের ডাল গ্রিন চিলিস কাঁচামরিচ অ্যান্ড অনিয়ন এবং পেঁয়াজ ইট ইজ আ পপুলার ডিশ অন দ্য পহেলা বৈশাখ এটা হচ্ছে পহেলা বৈশাখের একটা জনপ্রিয় খাবারের প্রকার ডিশ হ্যাঁ তো পহেলা বৈশাখ তো তোমরা চিনো বাংলা বছরের প্রথম দিন হচ্ছে পহেলা বৈশাখ এই বাংলা সন চালু করেছিলেন সম্রাট আকবর হ্যাঁ মুঘল সম্রাট আকবর এই বাংলার এই অঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে একটা ক্যালেন্ডার চালু করা দরকার হয়ে পড়েছিল কারণ তখন তো খাজনা উঠানো হতো তো এই ফসল কখন উঠবে কখন মানুষের সাথে টাকা থাকবে সেই সময় যদি খাজনা উঠানোর একটা নিয়ম করা হয় তাহলে খাজনাটা ভালো উঠবে বা সেই হিসাবটা রাখতে হবে যে কখন মানুষের ফসল উঠবে বা কখন কি করবে তারা তো এই কারণে এই বাংলাদেশের আবহাওয়ার সাথে মিল রেখে এই এই একটা বাংলা ক্যালেন্ডার চালু করা হয়েছিল তো সেই চালুটা করা হয়েছিল যতটুকু জানা যায় সেটা হচ্ছে মুঘল সম্রাট আকবরের মাধ্যমে তো সেই সেই বাংলা সনের প্রথম দিন হচ্ছে পহেলা বৈশাখ তো এই বাঙালিরা আজও এই পহেলা বৈশাখ খুব জাঁকজমক এর সহিত উদযাপন করে তো সেই দিন অনেকে পান্তা ভাত খায় তো খুব মজা করে তোমরা জানো তারপরে কি দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ আর ভেরি ফন্ড অফ সুইটস বাংলাদেশের জনগণ খুব মিষ্টির ভক্ত ভেরি ফন্ড অফ সুইটস মিষ্টির খুব ভক্ত অলমোস্ট অফ বাংলা কি অলমোস্ট অল বাংলাদেশি উইমেন প্রিপেয়ার সাম ট্র্যাডিশনাল সুইটস প্রায় সকল বাংলাদেশি মহিলারা কি করে ওই কিছু ট্র্যাডিশনাল কিছু মিষ্টান তৈরি করে যেমন পিঠা পিঠা পরিস্থিতি এ টাইপ অফ সুইটস মেড ফ্রম রাইস ফ্লাওয়ার সুগার সিরাপ মোলাসেস অ্যান্ড সামটাইমস মিল্ক তার পিঠার পরিস্থিতি হলো একটা এক ধরনের বিশেষ ধরনের সুইট মিষ্টান্ন যেটা মেড তৈরি হয় চাল ফ্লোর বা গুঁড়া ময়দা দিয়ে সুগার সিরাপ তোমার চিনির যে সিরাপ যে চিনির যে তোমার চিনির গোলালে রসালো যে একটা পদার্থ হয় সেটা মোলাসেস মোলাসেস মানে ঝোলা গুড় অ্যান্ড সামটাইমস মিল মাঝে মাঝে দুধ তো ইজ এ ট্র্যাডিশনাল ফুড লাভ বাই দ্য এন্টার পপুলেশন এটা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশনাল একটা ঐতিহ্যগত একটা ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার যেটা ইন্টার পপুলেশন যেটা খুব পছন্দ করে লাভ বাই দ্য ইন্টার পপুলেশন ডিউরিং উইন্টার পিঠা উৎসব তাহলে ডিউরিং উইন্টার শীতের সময় পিঠা উৎসব পিঠা উৎসব মিনিং পিঠা ফেস্টিভ্যাল যেটার মানে হচ্ছে পিঠা ফেস্টিভ্যাল ইজ অর্গানাইজ বাই ডিফারেন্ট গ্রুপস অফ পিপল বিভিন্ন গ্রুপের বিভিন্ন দলের লোকজন দ্বারা যেটা অর্গানাইজ করা হয় মানে যেটা আয়োজন করা হয় হ্যাঁ সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এমং ক্লোজ রিলেটিভস হোয়েন দেয়ার ইজ আ গুড নিউজ এখানে সুইটস দেখো একটা এস বাদ পড়েছে উইটস হয়ে গেছে এটা সুইটস হবে সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এমং ক্লোজ রিলেটিভস হোয়েন দেয়ার ইজ গুড নিউজ লাইক বার্থস সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড সুইট মিষ্টি বিতরণ করা হয় এমং ক্লোজ রিলেটিভস নিকট আত্মীয়দের মধ্যে হোয়েন যখন দেয়ার ইজ গুড নিউজ যেখানে থাকে কোনো ভালো খবর লাইক যেমন বার্থ যেমন জন্মের কোনো খবর জন কারো জন্ম হয়েছে নতুন বাচ্চা ওয়েডিংস কোনো বিবাহের খবর এবং প্রমোশনস এটসেট্রা এবং প্রমোশন বিভিন্ন পদোন্নতি চাকরি বা যে কোনো ক্ষেত্রে তো এ ধরনের ক্ষেত্রে সুখবর যখন থাকে তখন এই মিষ্টি বিতরণ করা হয় তারপরে কি সুইটস অফ বাংলাদেশ আর মোস্টলি মিল্ক বেসড বাংলাদেশের মিষ্টিগুলি বেশিরভাগ হচ্ছে কি মিল্ক বেসড মানে দুধের উপর নির্ভরশীল মানে দুধ ইউজ করা হয় এটা তৈরি করার সময় দ্য কমন 
ওয়ান্স আর এদের মধ্যে কমনগুলি কি যেগুলো সুস্থ পাওয়া যায় রসগোল্লা সন্দেশ রসমালাই গোলাপ জামুন এগুলো সবাই চিনো তোমরা কালো জামুন চিনো ওই যে কালা চমচম মতো অ্যান্ড চমচম ওই সাদা যেটা থাকে ওটা চমচম লম্বার মতো মিষ্টিটা দেয়ার আর হান্ড্রেডস অফ ডিফারেন্ট ভ্যারাইটিস অফ সুইট প্রিপারেশন এখানে আছে শত শত বিভিন্ন রকমের মিষ্টির মিষ্টি আছে এখানে বাংলাদেশে সুইটস আর দেয়ার ফোর মিষ্টি হচ্ছে অতএব মিষ্টি হচ্ছে কি অ্যান ইম্পর্টেন্ট পার্ট অব দ্য ডে টু ডে লাইফ অফ বাংলাদেশি পিপল বাংলাদেশি জনগণের সাপ্তাহিক জীবনের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে মিষ্টি এরপর তোমাদের কি প্রশ্নগুলি আনসার করতে হবে একটা মার কি গেস দ্য মিনিং অব দ্য ফলোয়িং ওয়ার্ডস অ্যান্ড শুজ দ্য কারেক্ট মিনিং ক্লোজেস্ট টু দ্য টেক্সট তো এখানে এটা কি পড়তে হবে তো যেটা জানতে চাওয়া হয়েছে এখানে চারটা অপশন থাকবে তো সবচেয়ে ক্লোজ এই টেক্সটের সাথে সবচেয়ে বেশি মিলে যেটা সেই অপশনটা তোমার নিতে হবে কারণ অনেক সময় মনে হতে পারে যে এইটাও হয় এইটাও হয় কিন্তু এখানে খেয়াল করতে হবে যে কোনটা সবচেয়ে বেশি তোমার এই টেক্সট এই প্যাসেজের সাথে মিলে তাহলে সেটা হবে আনসার তাই প্রথমে যাই এ নাম্বারে দ্য ওয়ার্ড কুইজ ইন ইন দ্য লাইন ওয়ান অফ দ্য টেক্সট মিনস এই টেক্সটের এক নাম্বার লাইনে যেই ওয়ার্ড আছে একটা কুইজ ইন এটা মানে হচ্ছে কুইজ ইন মানে আমরা তখন বলেছিলাম যে রন্ধন প্রণালী না বাংলাদেশি কুইজ ইন বলা ছিল তাহলে এক নাম্বার খেতে এ এ স্টাইল অফ কুকিং এটা রান্নার একটা ধরন কুকিং স্পাইসি ডিশেস বিভিন্ন মশলাদার খাবার রান্না করা এ স্পেশাল কাইন্ড অফ ফুড একটা বিশেষ ধরনের খাবার ডিফারেন্ট ডিশেস বিভিন্ন ধরনের খাবার না তাহলে এটার আনসার হবে এক নাম্বার এ স্টাইল অফ কুকিং একটা রান্নার একটা পদ্ধতি একটা ধরন আমরা তো জানি রন্ধন প্রণালী বলছিলাম প্রথমে কুইজ ইন তো এই আনসারগুলি কোথায় নিশ্চয় আনসার লেখা আছে এই যে আনসার দেখা এ নাম্বারে এ স্টাইল অফ কুকিং একটা রান্নার একটা স্টাইল একটা ধরন একটা পদ্ধতি তারপরে কি বি নাম্বার যা দা ওয়ার্ড ভ্যারাইটি মিন্স ভ্যারাইটি মানে বৈচিত্র্য বিভিন্ন রকম তাহলে ভ্যারাইটি মিন্স মানে ভ্যারাইটি মানে কি ডাইভার্সিটি ডাইভার্সিটি মানে বৈচিত্র্য ক্যাপাসিটি মানে মানে কোনো কাজ করার যে ক্যাপাসিটি সক্ষমতা অ্যাবন্ডেন্স প্রাস উজ্জ মনোট্রাস এক গেমিং হ্যাঁ তাহলে এক নাম্বার হবে ডাইভার্সিটি হবে আনসার ভ্যারাইটি মানে হচ্ছে ডাইভার্সিটি যাই আনসারে যাই এই যে আনসার বি নাম্বারে দেখো ডাইভার্সিটি দেওয়া আছে ঠিক আছে তারপরে কি সি নাম্বারে যাও দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন ফর বাংলাদেশি পিপল ইজ বাংলাদেশি জনগণের জন্য মেইন সোর্স মূল উৎস অফ প্রোটিন মানে আমিষের মূল উৎস কি এক নাম্বারে বয়েলড রাইস দুই নম্বরে লেন্টেল স্যুপ তিন নম্বরে ফিস চার নম্বরে মিট হ্যাঁ তোমরা ওখানে পড়ছিল যে ফিস মাছের কথা ওখানে বলা ছিল কোথায় যেন ছিল এই যে ফিস ইজ দ্য মেইন সোর্স অফ প্রোটিন মাছ হচ্ছে প্রোটিনের মূল উৎস তাহলে আমরা অবশ্যই ফিস বলতে পারি কত নম্বর ছিল আনসারটা প্রশ্নটা তিন নম্বরের তিন নম্বরের ফিস দেখি তো তিন নম্বরের আনসারটা এটা সি নম্বরে হ্যাঁ সি নম্বরে দেখো ফিস চার নম্বরে যাও চার নম্বরে পিঠা উৎসব ইজ সেলিব্রেটেড ইন পিঠা উৎস পিঠা উৎসব উদযাপন করা হয় ইন কখন সামার গ্রীষ্মকাল রেনি সিজন বর্ষাকাল উইন্টার শীতকাল অটাম শরৎকাল তাহলে পিঠা উৎসব শীতকালে আমরা পড়েছিলাম শীতকালে দেখি উইন্টার ডি নম্বরে আনসার কী দেয় আছে দেখো দুই নম্বরে উইন্টার তারপরে ই নম্বরে যাও পান্তা ইলিশ ইজ আ পপুলার ডিশ অন দ্য পান্তা ইলিশ হচ্ছে একটা পপুলার একটা জনপ্রিয় খাবার এই ডিশ অন দ্য কখন পিঠা উৎসব না পহেলা বৈশাখ হ্যাঁ এটা হইতে পারে সুটকি উৎসব না হিলস উৎসব না তাহলে পয়লা উৎসব কি পহেলা বৈশাখ ই নম্বরে আনসারটা কি ই নম্বরে পহেলা বৈশাখ ঠিক আছে তারপর কি এফ নম্বরে দ্য ওয়ার্ড ডেলিশিয়াস ডেলিশিয়াস মানে সুস্বাদু আমরা বলেছিলাম দ্য ওয়ার্ড ডেলিশিয়াস ইজ মোস্ট ক্লোজলি কানেক্টেড টু এটা কৃষির সাথে এখানে সুস্বাদু কৃষির সাথে কানেক্টেড এটা স্মেল ঘ্রাণ অ্যাপিটাইট কুদা উদ্যোগ করা কুদা যেটা বলা যায় রাইস ভাত টেস্ট ছাত হ্যাঁ তা ডেলিশিয়াস আনসার হবে টেস্ট দেখি তো এটা কত এফ নম্বরে এফ নম্বরে হ্যাঁ টেস্ট এফ নম্বরে আনসার টেস্ট তারপরে জি নম্বরে দ্য মোস্ট পপুলার ডিশ অন দ্য পহেলা বৈশাখ ইস পহেলা বৈশাখের সবচেয়ে জনপ্রিয় খাবারের কোনটা হিলসা পিঠা পান্তা ইলিশ চমচম হ্যাঁ তিন নম্বর পান্তা ইলিশই হবে কারণ পয়লা বৈশাখে তো এটি জনপ্রিয় তাই না পান্তা ইলিশ জি নম্বরে পান্তা ইলিশ দেখি তো জি নম্বর হ্যাঁ জি নম্বরে পান্তা ইলিশ এস নম্বরে যাও বাংলাদেশি কুইজিন ইস রিচ অ্যান্ড ড্যাশ কি স্পাইসি এক্সপেন্সিভ পুয়োর ডাল স্পাইসি খুব মশলাযুক্ত এক্সপেন্সিভ খুব ব্যয়বহুল পুয়োর গরি ডাল এক ঘেমি তাহলে বাংলাদেশি কুইজিন রিচ অ্যান্ড স্পাইসি আমরা পড়েছিলাম ওখানে কি ইউজ অফ কী যেন ছিল লাইনটা এই যে বাংলাদেশি কুইজিন ইস রিচ অ্যান্ড ভেরিট উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস তাহলে হয়ে গেল স্পাইসি হবে 
তাহলে কত নম্বর ছিল এটা এইচ নম্বর এস পাইছি দেখি তো এইচ নম্বরে আনসারটা হ্যাঁ এস পাইছি তারপরে আই নম্বরে পিঠা ইস এ ড্যাশ ফুড অফ বাংলাদেশ পিঠা বাংলাদেশ একটি ড্যাশ ফুড কি ফুড মডার্ন ফুড দুই নম্বর আছে ট্র্যাডিশনাল ফুড তিন নম্বরে মেইন ফুড চার নম্বরে স্টেপল ফুড পিঠা হচ্ছে একটা ট্র্যাডিশনাল ঐতিহ্যবাহী একটা খাবার দেখি আই নম্বরে কি আনসার হ্যাঁ ট্র্যাডিশনাল তারপরে যে নম্বরে সুইটস আর ডিস্ট্রিবিউটেড এমং ক্লোজ রিলেটিভস একেবারে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে সুইট মিষ্টি বিতরণ করা হয় হেয়ার দ্য ওয়ার্ড ক্লোজ মিনস এই ক্লোজ শব্দের এখানে অর্থ কি টু শাট আপ বন্ধ করা টু স্টপ থেমে যাওয়া টু স্ট্রংলি কানেক্টেড খুব মানে খুব ক্লোজ খুব মানে তোমার সম্পর্কের দিক থেকে খুব স্ট্রং টু এন ক্লোজ যুক্ত করান তাহলে কি আমরা এখানে কি বলছিলাম ক্লোজ রিলেটিভস মানে খুব নিকট আত্মীয় তাহলে এখানে আনসারটা হবে স্ট্রংলি কানেক্টেড হুম নিকট আত্মীয় স্ট্রংলি কানেক্টেড থাকে না খুব খুব শক্তিশালী হয় তাদের সাথে একটা আন্তরিকতা বা একটা বন্ধন থাকে তাই স্ট্রংলি কানেক্টেড যে নম্বরের আনসারটা কোথায় থাকে স্ট্রংলি কানেক্টেড ঠিক আছে এই হচ্ছে তোমার এক নম্বর এভাবে আনসার করতে হবে দুই নম্বরে যাই গিভ শর্ট আনসার্স টু দ্য ফলোইং কোয়েশ্চেন্স তো এই সামনে যে প্রশ্নগুলি আছে এগুলি তোমার শর্ট আনসার করতে হবে দেখি প্রথম প্রশ্নটা কি আছে এতে কি আছে নেম ফোর ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের কিছু মিঠা পানির উচ্চার কিছু না চার চারটা মিঠা পানির মাছের নাম নাম লিখতে বলেছে নেম এখানে নেম কিন্তু ভার আনসারটা আনসারটা কি খেয়াল করো আনসারটা তো কোয়েশ্চেন টু টু এর একে যাও ফোর ফ্রেশ ওয়াটার ফিশেস অফ বাংলাদেশ আর কার্প রুই কাতলা অ্যান্ড মাগুর ওই যে বইতে দেওয়া আছে টেক্সটে এই এভাবে তোমার প্রশ্নটা সেট করতে হবে এখানে কিন্তু প্রশ্নের সাথে কিন্তু ওই তোমার গঠনটা গ্রামাটিকালি ঠিক হতে হবে নাহলে কিন্তু নাম্বার কিন্তু সেভাবে দিবে না কিন্তু বিন নাম্বার কি হাউ ইস পান্তা ভাত প্রিপেয়ার্ড পান্তা ভাত কিভাবে প্রস্তুত করা হয় প্রিপেয়ার্ড করা হয় হাউ ইস পান্তা ভাত প্রিপেয়ার্ড পান্তা ভাত কিভাবে প্রস্তুত করা হয় হ্যাঁ তোমরা তো জানো যে ভাতকে তোমার পানিতে ভেজালে যাক তারপর দেখি এটা আনসারটা কিভাবে পান্তা ভাত ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই শোকিং স্টিমড রাইস ইন ওয়াটার মানে কি পানির মধ্যে এমনি তোমার স্টিম রাইস এই ভাতকে তোমার ভেজালে ভিজিয়ে পান্তা ভাত প্রস্তুত করা হয় এই যে পান্তা ভাত ইজ প্রিপেয়ার্ড এটা প্যাসিভ ভয়েসে কিন্তু আনসারটা করা হয়েছে পান্তা ভাত ইজ প্রিপেয়ার্ড বাই শোকিং স্টিম রাইস ইন ওয়াটার হ্যাঁ সি নাম্বার প্রশ্নে যাও হাউ ইজ বাংলাদেশি কুইজিন বাংলাদেশি রন্ধন প্রণালীটা কীরকম ওখানে ওই যে ছিল প্রথম লাইনে ছিল আনসারটা প্যাসেতে যাও বাংলাদেশি কুইজিন ইজ রিচ অ্যান্ড ভ্যারিড উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস দেখি প্রশ্নটা আমরা কি লিখেছি সি নাম্বার বাংলাদেশি কুইজিন ইজ রিচ অ্যান্ড ভ্যারিড উইথ দ্য ইউজ অফ মেনি স্পাইসেস হয়ে গেল চার নম্বর প্রশ্নে যাও হোয়াট আর সাম অফ দ্য কমন সুইটস অফ বাংলাদেশ বাংলাদেশের কমন কিছু মিষ্টি কি কি দেখি আনসারটা সাম অফ দ্য কমন সুইটস অফ বাংলাদেশ আর রসগোল্লা সন্দেশ রসমালাই গোলাপ জামুন ওই যে নামগুলো যে টেস্টে ছিল সেগুলি কালো জামুন অ্যান্ড চমচম হয়ে গেল দুই নম্বর তো এভাবে বুঝে বুঝে আনসার যদি করো তাহলে খুব সহজেই আনসার করতে পারবে এবং তোমার নাম্বার পাওয়া যাবে ভালো এই গ্রামার ঠিক থাকতে হবে তিন নম্বর যাও রিড দ্য ফলোইং টেক্সট অ্যান্ড ফিল দ্য গ্যাপস উইথ কন্টেকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডস হ্যাঁ এটা কিন্তু তোমার বই থেকেই আসছে বইয়ের একটা টেক্সট থেকে টেক্সট থেকেই থাকে এটা এটা সিন রিভার জিপসিস এটা তোমাদের বইতে আসে রিভার জিপসি নিয়ে একটা তোমাদের একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে তো সেটা যদি পড়ো তাহলে তোমাদের যে ধারণা থাকবে তার ওপর বিশেষ তো ধারণা থাকলে তো এরপরে ভিত্তি করে তুমি আনসারগুলি করতে পারবে অবশ্যই গ্রামারের দক্ষতা থাকতে হবে কারণ অনেক সময় এটাকে তোমার ঠিকঠাক করে বসাতে হয় ওয়ার্ডগুলি আমরা পড়ি রিভার জিপসিস আর এথেনিক গ্রুপ অফ পিপল ইন বাংলাদেশ তাহলে রিভার জিপসিস রিভার জি জিপসি মানে আসলে যাযাবর যারা যে ঘুরে ব্রাহ্মণ তো রিভার জিপসি এথেনিক গ্রুপ হবে তার একটা মানুষ একটা গ্রুপ কোথায় ইন বাংলাদেশ 
তো রিভার নদীতে যেই যাযাবর যারা থাকে তারা হচ্ছে বাংলাদেশের একটা ইথনিক গ্রুপ বাংলাদেশের নদীতে একটা সম্প্রদায় দে আর নোন এস বেদে হ্যাঁ আমরা তারা কি হিসেবে পরিচিত তারা বেদে হিসেবে পরিচিত দে আর নোন তারা পরিচিত অ্যাজ বেদে তারা বেদে হিসেবে পরিচিত বেদে তোমরা অনেকে হয়তো বা দেখেছ যে নৌকা নিয়ে চলে এরা বিভিন্ন ধরনের এই যে একটু কবিরাজি বা এরকম কীরকম কীরকম এলাকায় অনেক সময় এই কাজ করে শিকর বাকর বিক্রি করে টাকা রোজগার করে আরও কিছু তাদের থাকে অনেকে পুরুষ পশু পাখি শিকার করে যাই হোক দে আর নোন এস বেদে টু ড্যাশ টু এখানে কি দে আর নোন এস বেদে তারা বেদে এসে পড়েছে টু দি কাদের কাছে টু জনগণের কাছে তাহলে এক নম্বরে কি আছে তুমি পিপল দিতে পারো দেখো এ নাম্বারে টু পিপল হুম এ নাম্বার আনসারটা কি পিপল দ্য ড্যাশ হ্যাপ দে আর ওন লাইফ স্টাইল দ্য ড্যাশ হ্যাপ এখানে একটা হ্যাপ আছে দে আর ওন লাইফ স্টাইল তাদের নিজস্ব লাইফ স্টাইল তাদের জীবন জীবনযাত্রার একটা স্টাইল ধরন তাহলে দ্য ড্যাশ তাহলে দ্য জিপসিস দেখো বি নাম্বার দ্য জিপসিস দ্য জিপসিস এই জিপসিগুলি জিপসিদের আছে দ্য জিপসিস হ্যাপ এই জিপসিদের আছে দে আর ওন তাদের নিজস্ব লাইফ স্টাইল হ্যাঁ হ্যাঁ জীবনযাত্রা জীবনযাত্রা প্রণালী আছে অ্যান্ড ড্যাশ লাইফ স্টাইল অ্যান্ড ড্যাশ এখন কী থাকতে পারে হ্যাঁ প্যাসেজটা পড়া থাকলে অবশ্যই তোমরা বুঝতে পারবে লাইফ স্টাইল অ্যান্ড কালচার এই যে সংস্কৃতির তাদের জীবন ধরনের একটা আলাদা যদি স্টাইল থাকে তাহলে তাদের কালচারটাও আলাদা থাকবে থাকতে পারে তারপরে কি সিনেমার আনসার হবে কালচার দ্য লিভ ইন দ্য গ্রুপস অ্যান্ড ডু নট তারা গ্রুপ তারা দল দলে বসবাস করে এবং ডু নট ড্যাশ এন্ডি ল্যান্ড ডু নট ড্যাশ এন্ডি ল্যান্ড কোনো ল্যান্ড কোনো জমি ডু নট মানে তাদের কোনো জমি নেই এখানে হ্যাভ দিতে পারো ডু নট হ্যাভ এই দেখো টি নাম্বার অ্যান্সার হ্যাভ ডু নট হ্যাভ এনি ল্যান্ড তাদের কোনো জমি নেই থাকলে হতো দে হ্যাভ তাই না আবার দেখো একটা অবলিক দিয়ে ওন দেওয়া আছে ওন মনে কোনো কিছুর অধিকার করা কোনো কিছুর অধিকারী হওয়া তো হ্যাভ না দিয়ে ওন দাও ডু নট ওন এনি ল্যান্ড তাহলে কিন্তু আনসার হবে দেওয়ার পর অতএব দে লিভ এ নোমেডিক লাইফ তারা একটা ভ্রাম্যমান একটা ভ্রাম্যমান জীবন যাপন করে নোমেডিক মানে ভ্রাম্যমান ড্যাশ ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কি ঘুরে যাতায়াত করে ভ্রমণ করে এই তো হবে আনসার তাহলে তো যাতায়াত করে ভ্রমণ করে যেটা তোমার মাথায় আসে এটা ইংলিশটা হ্যাঁ তুমি দিতে পারো দেখো আনসার কী দিচ্ছে ট্রাভেলিং মুভিং রোমিং শিফটিং যে কোনো একটা দিলেই তোমার আনসার হয়ে যাবে হ্যাঁ প্রথমে ট্রাভেলিং ট্রাভেল কি দেওয়ার পর অতএব দে লিভ তারা বাস করে নোমেডিক লাইফ একটা নোমেডিক লাইফ ট্রাভেলিং ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার এক স্থান থেকে অন্য স্থান ভ্রমণ করে তারা একটা নোমেডিক একটা ভ্রাম্যমান একটা যাযাবর জীবনযাপন করে মুভিং ফ্রম ওয়ান প্লেস টু অ্যানাদার প্লেস দিলে হবে রোমিং ফ্রম রোমিং মানে রোম মানে ঘোরা ফেরা করা আমার উদ্দেশ্য ঘোরা ফেরা করা এরকম একটা অর্থ হয় তো রোমিং দিলে হয় শিফটিং দিলেও হয় যা দাও তোমার যেটা মাথায় আসে যেটা তুমি সহজে পারো সেটা দিবে কোনো সমস্যা নেই তো এভাবে আনসারগুলি করতে পারবে হুম ভালো মতো অর্থ সহ পড়বে আর অবশ্যই গ্রামারের দিকে খেয়াল রাখবে যদি গ্রামারে দুর্বল থাকো তাহলে কিন্তু ইংলিশ আর কিছুই পারবো না আন্দাজে কিছু আনসার টানসার করে কিছু একটা হয়তো পাস টাস কোনো একটা হয়ে যেতে পারে কিন্তু ভালো মতো ইংলিশ শিখতে গেলে গ্রামারে ঠিক রাখতে হবে আর এই অর্থগুলি যেভাবে ভেঙে ভেঙে বললাম সেভাবে পড়তে হবে যে বইতে যে অর্থ দেওয়া থাকে সেগুলি মুখস্থ করলে কিন্তু হবে না যে বইতে বাংলা দেওয়া আছে দেখে দেখে সলভ করলাম বা হবে না কিন্তু নিজে ভেঙে ভেঙে নিজের ভিতর থেকে এই অর্থটা বের করতে হবে ঠিক আছে সবাই সুস্থ থাকো পড়াশোনা করো বা আমার কথা শুনবে হুম এরপরে এই দুঃসময় দ্রুত কেটে যাক এই আশাবাদ ব্যক্ত করি তবে পড়াশোনার যেন কোনো সমস্যা না হয় এগুলি বাসায় ঠিক মতো চালিয়ে যাও ভালো কিছু হোক তোমাদের ধন্যবাদ সবাইকে